தமிழ் சினிமாவில் இது வந்து ஒரு பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா புது இயக்குநர்கள் நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல நல்ல படங்களை தாண்டி படைப்புகளாக உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ நிறைய பழைய ஹீரோஸ்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கம்பேக் படங்கள்லாம் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்களும் தவிர்க்க முடியாமல் தான் போயிட்டு இருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் படங்களை காப்பி பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஸோ இந்த படங்கள் காப்பி பண்ணுறது அப்படின்னும் போது பெருசாக அதில் அடிப்பட்டது ஒரு பெரிய டிரெக்டர் அப்படின்னா யாருன்னா ரீசெண்ட் டைம்ஸில் அட்லி அவர்கள் சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா அவர் எடுத்த எல்லா படங்களையுமே ஏதோ ஒரு படத்தோட சாயல் இருக்கு ரைட் ஃப்ரம் த ராஜா ராணியே பார்த்தீங்கன்னா மௌனராகும் அந்த அப்படி அவர் எடுத்த படங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு படத்தோட அப்படியே கம்பேர் பண்ணி 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 நினச்சினா எல்லாமே காப்பி படங்கள் அப்படின்னு ஸ்டேஜுக்கு வந்து கொண்டு போயாச்சு இப்போ ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆன பிகில் படத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சீன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபாரின்ல வெப் சீரீஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா படங்கள் இந்த மாதிரி இடங்கள் வந்து அப்படியே வடிவமைக்கப்பட்டது அப்படியே தெரிஞ்சதுனால என்ன ரசிகர்லாம் அது அப்படியே காப்பி கேட் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு ஆஸ்டாக நல்ல ட்ரெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு சம்பவம் நடந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபெப்ரவரி ஃபோர்டின் அதுக்கு ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி என்ன பண்ணார்னா அவங்க ஒய்ஃப் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தார் உண்மையில் நார்மல் போட்டோ தான் போட்டோ எடுக்கும்போது அப்படியே ஒய்ஃப் ஒரு கண்ணத்தில் அப்படியே அப்படி கை வச்சு ஒரு போட்டோ கொடுத்தாரு அதை பார்த்து என்னாச்சுன்னா இந்த போஸை நம்ம எங்கேயோ பார்த்துருக்கோமே எங்கே 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 அப்படி யோசிச்சுட்டே பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் எஸ் ரோஹித் சர்மா நம்ம கிரிக்கெட் வீரர் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா அவங்க ஒய்ஃப் ஃபோட்டோ ஒரு ஃபோட்டோ பிடிச்சாரு அந்த ஃபோட்டோவோட இது அப்படின்ற மாதிரி என்னாச்சுன்னா ஒரு ஷாக் ஆனாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட பாவி மன்சா ஃபோட்டோவில் கொடுமானா காப்பி அடிப்பீங்க அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கமெண்ட்ஸுகள் அப்படியே குவிஞ்சு கொண்டே இருக்கிறது நம்ம மக்களுக்கு ஒரு விஷயம் கிடைச்சாலே போதும் அதை எப்படி ஊதி பெருசாக்குறது அப்படிங்கிறது நெட்டிசன்களுக்கு சாதாரணமான விஷயம் அதை தான் இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது எங்கே போய் முடிய போகுது அப்படிங்கிறது தெரில ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்குது இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது என்னென்னா ஃபோட்டோவுக்கு போஸ் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது கல்யாண ஃபோட்டோவில் கூட நிறைய பேர் ஒரே போஸ்ட்டாக கொடுப்பாங்க பட் அதெல்லாம் யாரும் பெருசாக கண்டுக்கிறது இல்லை அட்லீஸ்ட் விட்டால் மட்டும் வந்து பயங்கரமாக கலாய்கிறீங்களே அதுதான் என்னென்னு புரியல தொடர்ந்து அடுத்த அப்டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அஜித்தால் நின்று போன வலிமை ஷூட்டிங் எஸ் காரணம் என்னன்னு கேட்டால் ஷாக் ஆயிருங்க அப்படின்றது தான் வந்து உண்மையான விஷயம் ஸோ என்ன அப்படின்னா இப்போதைக்கு இந்த வலிமை இந்த படம் வந்து சம்மர் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ பயங்கரமாக வந்து என்ன ஆச்சுன்னா ஷூட்டிங் வந்து போயிட்டு இருக்குது அதெல்லாம் வந்து இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கான ஃபிலிமாக இருக்கும் வினோத்தவர்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அப்படி மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்கும் போது என்ன ஆச்சுன்னா வந்து சில விஷயங்கள் சில தடங்கள் மூலமாக வந்து ஷூட்டிங் நின்று போகிற காரணம் நடக்கும் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா விஜய் சாருக்கு வந்து அந்த ரைட் நடந்தனால ஒரு நாள் ஷூட்டிங் கேன்சல் ஆச்சு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தவிர்க்க முடியாத விஷயம் நடக்கும் பட் இங்கே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அஜித் சார் வந்து நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா அவர் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காரு மோர் தன் அந்த ஆக்டிங்கை தவிர்த்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச் ஒர்க்காக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஏதாவது கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் மெக்கானிக் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எப்பயுமே ஒரு ஈடுபாடுகள் ஜாஸ்தி இப்போ கூட அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்படின்ற ஒரு இதில் எம்ஐடியில் போய் என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னா ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட போயிட்டு ஏ மெடல்ஸ்லாம் வாங்கி கொடுத்தாரு ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெலிகேம் ஆராய்ச்சியில் வந்து இறங்கியிருக்காராமா ஸோ இது வந்து யார் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா மூத்த பத்திரிகையாளர் வந்து சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி ஷூட்டிங் வந்து இப்போதைக்கு கேன்சல் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த ஆராய்ச்சி வந்து கொஞ்சம் அப்படியே பிஸியாக போயிட்டு இருக்கிறதுல என்னன்னா மார்ச் மாதத்தில் தான் திரும்பவும் காட்சிட்டு கொடுத்துருக்காராமா ஸோ அதுவரை நேரம் கிடைக்கும் போது நடித்து கொடுக்கறதா வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதனால என்ன ஆச்சுன்னா ஷூட்டிங் ஷெடியூல் பண்ண அதாவது ரிலீஸ் ஷெடியூல் பண்ண டைம் வந்து மேபி கொஞ்சம் தள்ளி போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வந்து கொஞ்சம் யோசனைகள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இது எங்கே எப்போ ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க எச்சினோத்து என்ன பண்ண போகிறாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன் போயிட்டு இருக்கு ஸோ பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் படம் எப்போ சீக்கிரம் முடிய போகுது எப்போ தெரிய வரும் சொல்லி எல்லாம் மற்றும் <laughs> <laughs> சுப்ராஜ் ஆப்ஷன் சி மூடர் கொடுக்கும் நவீன் ஆப்ஷன் டி லோகேஷ் கன்ராஜ் இந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸ்ல எது கரெக்டான ஆப்ஷன் அப்படிங்கறத மறக்காம கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க